हेलो स्टूडेंट्स एट केमिकल रिएक्शन ऑफ फेनल चार नम्बर भिडियो अलरेडी हमें तीनटे आगे भिडियो देखे तो आज ये स्टार्ट हो रिएक्शन नम्बर टेन रिएक्शन नम्बर टेन टपिक नाम हम फिडिल क्रफ्ट एलकाइलेशन रिएक्शन फिडिल क्रफ्ट एलकाइलेशन रिएक्शन ग्रुपट अलकिल क्लोरइडे अलकिल ग्रुप कार्बोकार्टन पेतम से कार्बोकार्टन डायरेक्ट बेंजिन साथ हो बेजिन को पोजिशन एटाच होत एक नम्बर पोजिशन एटाच होत हुए पेतम एक अलकिल बेजिन पेतम ठीक है अलकिल ग्रुप एटाच होत वे कार्बोकार्टन एटाच होत एखे फिनल अलकिल हाइड रिएक्शन कराना है इन पेन्स एनहैड्रास एल सी दि मीडियम एखे सेम अलकिल ग्रुप ही एटाच है बाट जेहतु फेनल रियक्शन करज ग्रुप जेहतु बस आहतु फेनल एक नम्बर पोजिशन ओज ग्रुप बस आज ग्रुप अर्थात नम्बर ग्रुपे एक नम्बर पजिशन कख अलकिल ग्रुप के अटाच करान जाए ना अटाच करान जाए ना अर्थात अलकिल हाइलाइट रियक्शन जो करान है तब देखा जाए एक बार अर्थ पजिशन हाइड्रोजेन एक बार अर्थ पजिशन एक हाइड्रोजेन आटम अलकिल ग्रुप रिप्लेस हो अर्थ अलकिल बेजिन अर्थ अलकिल फेनल पासी अर्थ अलकिल फेनल पासी और एक बार पैरा पजिशन एक हाइड्रोजेन अलकिल ग्रुप दिए रिप्लेस हो पैरा अलकिल फेनल कम्पाउंड उत्पन्न है और ये बोली फेनल अलकिल रियक्शन कर इन फेन्स एनहैड्रेस एल सी एल सी देखा जाए एक कम्पाउंडे फेनल अर्थ पजिशन हाइड्रोजेन एटम फेनल अर्थ पजिशन जो हाइड्रोजेन एटम ट आ मीडियम 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 then alkyl group of alkyl halide attacks the ortho position h plus is removed h plus finds a x minus ion in the medium so side compound is hx halogen acid and r r plus of the alkyl group is attached in ortho position so compound is ortho alkyl phenol one compound is ortho alkyl phenol again again this r plus or alkyl group can attack the para position it can attack the para position also when it attack the para position then h plus ion is removed from para position it finds x minus ion in the medium the so side compound will be hx and in para position r plus is attached to so find another compound is another compound is para alkyl phenol another compound is para alkyl phenol 
okay another compound is paraalkyl phenol here in ortho orthoalkyl phenol or para paraalkyl phenol paraalkyl phenol is a major compound paraalkyl phenol is a major major compound onik boi eta naam lekha thake ortho hydroxy alkyl benzene para hydroxy alkyl benzene onik boi eta naam lekha thake ortho hydroxy এটা হচ্ছে মাইনার হয় প্যারা হাইড্রক্সি এটা হচ্ছে মেজর তাহলে ফেনালের সাথে অ্যালকিল হাইড্রেক্স করেন পেন্স অফ এনআইডাস এলসিল দি মিডিয়াম অর্থ হাইড্রক্সি অ্যালকিল বেঞ্জিন পাই মাইনার কম্পাউন্ড হিসাবে এন প্যারা হাইড্রক্সি অ্যালকিল বেঞ্জিন পাই মেজর কম্পাউন্ড হিসাবে ग्रुपल ग्रुप আর এই আইসোপাইল গ্রুপটাই তো হচ্ছে আর এটার নাম কি আইসোপোপাইল আইসোপাইল ক্লোয়াইড তাহলে আগে একবার অর্থ পজিশন অ্যাটাচ হবে আইসোপাইল গ্রুপ ग्रुपिमेट কম্পাউন্ড পাচ্ছি তো এটার নাম হচ্ছে অর্থ হাইড্রক্সি আইসোপাইল বেঞ্জিন অর্থ আইসোপাইল বেঞ্জিন এটা হচ্ছে প্যারা হাইড্রক্সি ছোট ছোট করে লিখছি चेन्ज कर বাড়িতে আরো এক্সাম্পেল গুলো লিখবে ওকে তাহলে তোমার এই ফিলিড কাপ যত এক্সাম্পেল লিখবে তাহলে এই ফিলিড কাপ রিয়াকশন বা এই রিয়াকশনটা তত হাতে গ্রিপে চলে আসবে পুরো তত তোমাদের গ্রিপে চলে আসবে এই রিয়াকশন তাহলে কখনোই ভুল হবে না ওকে রিয়াকশন প্র্যাকটিস করতে হয় শুধু দেখলে হয় না বা শুধু শুধু টুকে নিলে হবে না রিয়াকশন বুঝে সেটাকে প্র্যাকটিস হচ্ছে সেটা অ্যাপ্লাই করতে হয় এখানে অ্যাপ্লাই করার সুযোগ পেয়েছো সে অ্যাপ্লাই করতে হবে এটা অর্থাৎ এক্সাম্পেল লিখে লিখে অ্যাপ্লাই করতে হবে নেক্সট আমরা দেখব কাপলিং রিয়াকশনস কাপলিং রিয়াকশনস 
কারণ কাপড়ের রিয়াকশন অবশ্যই ফেনোয়েল কাপড়ের রিয়াকশন মনে রাখবে কাপড়ের রিয়াকশন তোমাদের সিলেবাসে ক্লাস টু এর ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের সিলেবাসে বা সিবিএসসি আইসিএসসি বোর্ডের সিলেবাসে বলতে পারো একটা কম্পাউন্ডিং কাপড়িং রিয়াকশন করতে পারে যেটা হচ্ছে বেঞ্জিন ডাইজিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ তুমি যারই কাপড়িং করাবে সে ওয়ান অ্যান্ড অনাদার কাপড়িং অর্থাৎ বেঞ্জিন ডাইজিয়াম ক্লোরাইডের সাথেই রিয়াকশানস করবে তুমি যদি ফেনালে যদি কাপড়িং যদি বলো তাহলে ফেনাল কাপড়িং রিয়াকশানস করবে বেঞ্জিন ডাইজিয়াম ক্লোরাইডের সাথে এরপর আমরা তোমরা পড়বে অ্যানিনের কাপড়িং পড়বে সেখানেও দেখবে অ্যানিনের রিয়াকশানস করছে বেঞ্জিন ডাইজিয়াম ক্লোরাইডের সাথে ওকে তো কাপড়িং রিয়াকশান করতে পারে একমাত্র বেঞ্জিন ডাইজিয়াম ক্লোরাইডে এটা খাতায় একটু নোট ডাউন করে নিতে হবে বেসিক মিডিয়াম মানে এনএ সলিউশন অবশ্যই টেম্পারেচার দিতে হবে জিরো টু ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ফেনাল রিয়াকশানস করছে বেঞ্জিন ডাইজিয়াম ক্রোয়েডের সাথে ইনফ্লুয়েন্স অফ বেসিক মিডিয়াম অ্যাট জিরো টু ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার তাহলে আমরা জানি বেঞ্জিন ডাইজিয়াম ক্রোয়েড কীরকম দেখতে হয় বেঞ্জিন ডাইজিয়াম ক্রোয়েড কীরকম কীরকম দেখতে হয় ভালো করে দেখো এখানে বেজিন ডাইজিয়াম করে রিয়াকস উইথ ফেনল ইন বেসিক মিডিয়াম এট জিরো টু ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার ফর্ট উইল হ্যাপেন কী ঘটবে এখানে দেখুন এখানে সিএল মাইনাস পড়ে আছে তাহলে খুব ভালো করেই তোমরা বুঝতে পারছো যে এখানে কী এলিমেট হতে পারে কি এলিমেট হতে পারে এস সিএল এলিমেট হতে পারে এলিমেটটা হতে পারে এস সিএল বাট আমি হাইড্রোয়েনটা কোথায় সিএল তো আমি পেয়ে গেছি বাট হাইড্রোয়েনটা কোথায় হাইড্রোয়েনটা ইনভিজিবেল হয়ে আছে অদৃশ্য হয়ে আছে হাইড্রোয়েনটা হাইড্রোয়েনটা অদৃশ্য হয়ে আছে প্যারা পয়সন হাইড্রোয়েন প্যারা পয়সনে বেঞ্জিন ফেনলে প্যারা পয়সন হাইড্রোয়েন ওকে যখনই অবশ্যই এইচটা থাকে প্লাস এর সাথে যখনই এস সেল যখন এখান থেকে বেরিয়ে গেল যখনই এইচ পি এস এখান থেকে বেরিয়ে গেল তাহলে তারা কী করবে এই নাইট্রোয়েন এই নাইট্রোয়েন অ্যাটমটা এই নাইট্রোজেনটা এই ফেনলের ফেনলের সাথে তখন বন্ড করে বন্ড করবে ফেনলের সাথে বন্ড করবে অর্থাৎ অ্যাজো কম্পাউন্ড উৎপন্ন করবে ফেনলের সাথে বন্ড করে একটা অ্যাজো কম্পাউন্ড উৎপন্ন করবে তো কম্পাউন্ড আমরা কী পাবো টিপেল বন্ড ছিল যেহেতু নাইট্রোজেন একটা বন্ড দিয়ে যেহেতু নাইট্রোজেন একটা বন্ড দিয়ে ফেনলের সাথে রিয়াকশানস করতে হবে টিপেল বন্ডটা ভেঙে তাহলে হয় কী হয়ে যাবে ডবল বন্ড আমি জানি নাইট্রোজেন ভ্যালেন্সি হচ্ছে চার তো নাইট্রোজেন ভ্যালেন্স হচ্ছে থ্রি অর্থাৎ তিনটে বন্ডই করতে পারি ম্যাক্সিমাম এই নাইট্রোজেন অলরেডি তিনটে বন্ড এখানে করেছিল এখানে প্লাস ছিল বলে নাইট্রোজেন একটা একটা এক্সট্রা বন্ড করেছিল ওকে তাহলে এটা হচ্ছে একটা অ্যাজো কম্পাউন্ড মনে রাখবে কাপলিং রিয়াকশানে সবসময় অ্যাজো কম্পাউন্ড উৎপন্ন হয় অ্যাজো কম্পাউন্ডটি কি অর্থাৎ বেঞ্জিন ডাইজিয়াম ক্লোরাইডের সাথে তুমি যার কাপলিং করো সেই কাপ সেই সেই কম্পাউন্ডের অ্যাডিশন কম্পাউন্ড অর্থাৎ বেঞ্জিন বেঞ্জিন ডাইজিয়াম ক্লোরাইড সেই কম্পাউন্ড সাথে অ্যাটাচ হয়ে একটা জয়েন্ট মলিকুল উৎপন্ন হয় এটাকে বলা হয় অ্যাজো কম্পাউন্ড এটা হচ্ছে অ্যাজো কম এখানে যদি কম্পাউন্ডটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্যারা হাইড্রক্সি অ্যাজো বেঞ্জিন প্যারা হাইড্রক্সি অ্যাজো বেঞ্জিন আমরা আমরা পাবো প্যারা হাইড্রক্সি অ্যাজো বেঞ্জিন আবার এখানে দেখো আমি ফেনালের সাথে একটা বেশি সলিউশন রিয়াকশানস করেছি করিয়েছিলাম ফেনালের সাথে বেশি সলিউশন রিয়াকশানস করেছিলাম আমরা ফার্স্ট ক্লাসে দেখেছিলাম ফেনালের সাথে যদি একটা বেস যদি রিয়াকশানস করে তাহলে এই হাইড্রোনটা তাহলে কী হয়ে যায় এই হাইড্রোনটা তাহলে হয়ে যায় তখন এনে 
সোডিয়াম ফেনক্সাইড আয়ন তখন পেতাম সোডিয়াম ফেনক্সাইড আয়ন পেতাম তাহলে এখানে তাহলে কম্পাউন্ড পেতাম এটাই হবে যেহেতু এনে ওই সলিউশনে আছে বেসিক্যালি হয় এখানে এটা বেসিক্যালি সলিউশনটা এটা হয় রিয়াকশানটা ফেনল ফার্স্টে ফেনল ফার্স্টে এনে ওই যে সাথে রিয়াকশানটা করে অর্থাৎ বেশি সাথে রিয়াকশান করে ও ফার্স্টে কম্পাউন্ড উৎপন্ন করে ফেনক্সাইড সোডিয়াম ফেনক্সাইড এই সোডিয়াম ফেনক্সাইড এই সোডিয়াম ফেনক্সাইডটাই বেঞ্জিন ডাইজেন অক্সাইডের সাথে মেনলি রিয়াকশানটা করে সোডিয়াম সোডিয়াম ফেনক্সাইডই বেঞ্জিন ডাইজেন অক্সাইডের সাথে মেনলি রিয়াকশান করে আমরা পাচ্ছি প্যারা হাইড্রক্সি বেঞ্জো প্যারা হাইড্রক্সি এজো বেঞ্জিন প্যারা হাইড্রক্সি এজো বেঞ্জিন অবশ্যই এই এই এজো কম্পাউন্ডগুলো কালার থাকে এই এজো কম্পাউন্ডগুলো এটা কালারলেস সলিউশন হয় না যেমন এটার কালার হচ্ছে অরেঞ্জ কমলা বললে কালার হয় মনে রাখবে এই কাপিং রিয়াকশানে নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট বেঞ্জিনাইজিয়াম ক্লোরাইড কাপিং রিয়াকশান করতে পারে অন্য কোনো এলিমেন্ট কাপিং রিয়াকশানের রেসপন্স করে না অর্থাৎ তুমি যার কাপিং করাচ্ছ সে রিয়াকশান করে বেঞ্জিনাইজিয়াম ক্লোরাইডের সাথেই সো কাপিং রিয়াকশানে একটা একটা এলিমেন্ট তোমার বেঞ্জিনাইজিয়াম ক্লোরাইড মাস্ট নাম্বার টু তুমি যার কাপিং করা করাচ্ছ সেটাকে অবশ্যই খারিও করে নিতে হবে সেটা অবশ্যই যখন এখানে এখানে ফেনল এটা অ্যাসিডিক বলে আমাকে খারিও করে নিতে হচ্ছে এটা সল্ট করে নিতে হচ্ছে যার সঙ্গে ফেনলের সাথে এনে হচ্ছে রিয়াকশানস করিয়ে সোডিয়াম ফেনক্সাইড পাচ্ছি এই সোডিয়াম ফেনক্সাইড দিন বেঞ্জিন ডাইঅ ক্লোরাইডের সাথে রিয়াকশানস করে কম্পাউন্ড উৎপন্ন হয় মনে রাখবে এই বেঞ্জিন ডাইঅ ক্লোরাইডের যে কম্পাউন্ড পাচ্ছি এই কম্পাউন্ডগুলোকে জেনারেল কম্পাউন্ড হিসাবে তুমি যদি নাম বলো এই কম্পাউন্ডগুলো এই কম্পাউন্ডের জেনারেল নাম হচ্ছে অ্যাজো কম্পাউন্ড অ্যাজো কম্পাউন্ড অ্যাজো কম্পাউন্ড বেঞ্জিন কাপড় রিয়াকশানে আমরা যেটা পাই হচ্ছে অ্যাজো কম্পাউন্ড সবকটা রিয়াকশন হবে এই অ্যাজো পট অ্যাটাচ হবে অ্যাজো পটটা অ্যাটাচ হবে তোমার অ্যানিলি যখন দেবে তখন দেখবে তোমরা পাচ্ছ এই অ্যাজো অ্যাজো কম্পাউন্ড মানে এই অ্যাজো কম্পাউন্ডের কালার হয় এটা কখনো কালারলেস সলিউশন হয় না এটা কালার সলিউশন হয় তো এখানে কালার হচ্ছে অরেঞ্জ তো কাপড় রিয়াকশন লিখলে অবশ্যই নাম লিখতে হবে আর তার চেয়ে এটা ইম্পর্টেন্ট সেই অ্যাজো কম্পাউন্ডের কালার মেনশন করে দিতে হবে সেই অ্যাজো কম্পাউন্ডের কালার মেনশন করে দিতে হবে ওকে পেয়েছে কাপড় রিয়াকশন নেক্সট আমরা এটা দেখবো রিয়াকশন উইথ ডায়াজোমিথিন রিয়াকশন উইথ ডায়াজোমিথিন ডায়জমিনের সংকেত হচ্ছে ডায়জমিনের সংকেত তো হচ্ছে সি এইচ টু এন টু মনে রাখবে ছিল আগে ফেনল ও 
আর এই হাইড্রোজেনটা সি এস টুর সাথে অ্যাটাচ হয়ে কী পাচ্ছি সি এস থ্রি সি এস থ্রি দেখো কম্পাউন্ডটা কীরকম একটা কম্পাউন্ড এটি এটা একটা ইথাল কম্পাউন্ড না কারণ এটি ইথাইল গ্রুপ বসে আছে এই যে ইথাইল গ্রুপ এটি একটা ইথাইল গ্রুপ পেয়েছি তো এটা ইথার তো কী ধরনের ইথার অ্যারোমেটিক ইথার অ্যারোমেটিক মিক্স ইথার নাম কি অ্যানিসোল কম্পাউন্ডের নাম কি এটা অ্যানিসোল বা মিথাইল ফিনাইল ইথার মিথাইল ফিনাইল ইথার তো নাম হচ্ছে মিথাইল ফিনাইল ইথার অর অ্যানিসোল মনে রাখবে এই ফেনলে ফেনল ডায়জিমিথাইলের সাথে অ্যাক্সেস করে একমাত্র ইথার উৎপন্ন করতে সেটা হচ্ছে অ্যানিসোল অনেকে বলতে পারো যে স্যার এখানে তো তাহলে সি টু এইচ ফোরও হতে পারে সি টু এইচ ফোর এন টু বাট সি টু এইচ ফোর এন টু বলে কোনো কম্পাউন্ড হয় না সি টু এইচ ফোর এন টু বলে কোনো কম্পাউন্ড হয় না একটামাত্র ডায়জো ডায়োমিথেনই হয় সেটা হচ্ছে এটাই অ্যাজোমিথেন যেটা হয় সেটা হচ্ছে এটাই ডায়োজোমিথেন সি টু এইচ ফোর এন টু বলে করা হয় না অর্থাৎ তুমি এখানে সি টু এইচ ফোর পাবে না ফেনল একমাত্র ইথার উৎপন্ন করতে হয় সেটা হচ্ছে অ্যানিসোল ওকে এই অ্যানিসোলে এই অ্যানিসোল করতে পারে ফেনেটো কম্পাউন্ড বা ইথাইল ফিনাইল ইথার উৎপন্ন করতে পারে বাট ফেনল ডাইরেক্ট পারে না তো ডায়জিমিথাইল সাথে অ্যাক্সেস করলে আমরা পাবো অ্যানিসোল আর অবশ্যই নাইট্রোজেন গ্যাস এখানে প্লাস সাইনটা হয় নাইট্রোজেন গ্যাস তো মনে রাখবে ডায়জিমিথাইন যখন ফেনল সাথে অ্যাক্সেস করবে যে বা যে কোনো ডায়জো ডায়জিমিথাইন যখন যে কোনো এলিমেন্টের সাথে যখন অ্যাক্সেস করে তো নাইট্রোজেন গ্যাসটাই এখান থেকে রিমুভ হয় ডায়োজিথেন যখন যে কোনো কম্পাউন্ড সাথে অ্যাক্সেস করে তখন নাইট্রোজেন গ্যাসটা রিমুভ হয় অ্যান্ড এই ডায়জো গ্রুপটা সরি এই সি এইচ টু গ্রুপটা মানে মিথিলিন গ্রুপটা অ্যাটাচ হয়ে যায় সেই কম্পাউন্ডটা হয়ে যায় অ্যাটাচ হয় এখানে এইচ এসে অ্যাটাচ হয়ে যায় সি এইচ থ্রি হয়ে গেছে পুরোটা মানে ফেনার সাথে অ্যাটাচ টু সি এইচ টু অ্যাটাচ হয়েছে মানে পেয়েছি মিথাইল ফিনাইল ইথার এরকম একটা অ্যাডিশন রিয়াকশন এখানে হয়ে যাবে নেক্সট আমরা নেক্সট আমরা এটা দেখবো সেটা হচ্ছে রিয়াকশন উইথ ফেরিক ক্লোরাইড সলিউশন রিয়াকশন উইথ ফেরিক ক্লোরাইড সলিউশন মনে রাখি এই ফেরিক্লোয়েডের সাথে যে যে রিয়াকশনস করানো হচ্ছে ফেনালে এটাও একটা আইডেন্টিফিকেশান টেস্ট এটাও একটা আইডেন্টিফিকেশান টেস্ট এখানে কি করানো হয় ফেনালের মধ্যে ফেনালের মধ্যে কয়েক ফোটা ফেরিক্লোয়েড সলিউশন অ্যাটাচ করানো হয় ফেনালের মধ্যে কয়েক ফোটা ফেরিক্লোয়েড সলিউশন অ্যাটাচ করানো হয় দেখা যায় যে একটা জটিল আয়ন একটা কমপ্লেক্স একটা আয়ন পাওয়া যায় এফি ও সি টু এইচ ফাইভ হোল হোল সিক্স এফি ও সি টু এইচ ফাইভ হোল সিক্স থ্রি মাইনাস থ্রি প্লাস একটা জটিল একটা আয়ন উৎপন্ন হয় এই জটিল আয়ন আয়নটার কালারটা আমরা পাই বেগুনি কালার ওকে কালার আমরা পাই বেগুনি কালারের সলিউশন আমরা পাই রিয়াকশন সাথে দেখো সিক্স মান্থস ফেনল নেওয়া হয় রিয়াকশনস করানো হয় এফিসিএল থ্রি সলিউশনের সাথে রিয়াকশনস করানো হয় এফিস এফিসিএল থ্রি সলিউশনের সাথে আমরা যে সলিউশন যেটা পাই কম্পাউন্ড যেটা পাই এবং একটা 
কমপ্লেক্স একটা আয়ন আয়ন আমরা পাই ফেনোয়ের সাথে এফিসিয়াল থ্রি অ্যাকশনস করে এবং একটা কমপ্লেক্স আয়ন আয়ন আমরা পাই ওকে এই কমপ্লেক্স আয়ন পাই এবং এর একটা কালার হচ্ছে বেগুনি কালার কালারটা হচ্ছে বেগুনি কালার আমরা পাই কমপ্লেক্স আয়ন এই কালারটা দেখে এই কালার দেখেই আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি যে কম্পাউন্ডে বা মিডিয়ামে ফেনল উপস্থিত আছে কম্পাউন্ডে ফেনল উপস্থিত আছে এখানে সাইড প্রোডাক্ট হয় থ্রি এইচ প্লাস প্লাস থ্রি এইচ সি কীভাবে হয় দেখো এফিসিয়াল থ্রি নিয়েছিল আর ছটা ফেনল নিয়েছিল ওকে তাহলে এখানে তাহলে এই হাইড্রেনটাও আছে তাহলে ছটা এই হাইড্রেন তাহলে আছে আমার ছটা তিনটে তিনটে হাইড্রেন তিনটে ক্রোয়েন্সার রিয়াকশান সঙ্গে থ্রি এইচ সি হয়েছে তিনটে হাইড্রেন তিনটে ক্রোয়েন্সার রিয়াকশান সঙ্গে থ্রি এইচ সি হয়ে বেরিয়ে গেছে অ্যান্ড তিনটে হাইড্রেন পয়েন্টে অর্থাৎ এইচ প্লাস হয় না তো প্রোটন তিনটে প্রোটন পেয়েছি আর বাকি যে আমি তাহলে পার্টটা পেলাম অর্থাৎ এখান থেকে তুমি তুমি যে এরকম যে পার্ট একটা পেয়েছো ও ফেনক্সাইড মাইনাস যে একটা পার্ট পেয়ে ছটা এই ছটা ফেনক্সাইড আয়ন এই ছটা ফেনক্সাইড আয়ন আয়রনের সাথে রিয়াকশানস করেছে ছটা ফেনক্সাইড আয়ন আয়রনের সাথে রিয়াকশানস করে একটা কমপ্লেক্স সল্ট আমরা পেয়েছি এটা এফি ও সি টু এইচ ফাইভ হোল সিক্স থ্রি মাইনাস থ্রি মাইনাস ওকে এটা কালার বেগুনি কালার হয় এই কালার কালার কালারটা দেখেই আমরা আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি যে এটা একটা ফেন মনে রাখবে এখানে ফেনার আইডেন্টিফাই করালাম মনে রাখবে এই অর্থাৎ এফিসিয়াল থ্রি সলিউশনের সাথে যে কম্পাউন্ডে যে কম্পাউন্ডে ডবল বন্ড সি ওয়েজ গ্রুপ আছে যে কম্পাউন্ডের এরকম ডবল বন্ড সি এইচ ওয়েজ গ্রুপ আছে যে অ্যালকোহলের মধ্যে সেই অ্যালকোহলই এখানে আইডেন্টিফাই করা যায় তাহলে এই হলো ফেরিক ফ্রয়েডের সাথে রিয়াকশানস